Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você está começando mais um vídeo do Artinho 10. Dessa vez, o vídeo da vez vai ser uma análise do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O 2 que acabou de lançar. Ontem eu fui assistir ele. E, véi, você sai com um sentimento de... Ih, carai! Não tá faltando coisa, não? E esse vídeo aqui eu vou avisar também que não tem spoiler, então pode ver tranquilo. Eu vou tentar fazer uma sinopse do filme diferente. É, não sei se vocês lembram, se já assistiram. Todo Natal tem aquele filme que o principal ele é amargurado, ele odeia todo mundo. Aí no momento de morte dele, ou, ou tipo no Natal, ele recebe uma visita do espírito. O espírito fica levando ele nas suas vidas passadas. Tem uma viagem temporal lá, ele vai vendo e vai aprendendo. E vai melhorando no decorrer do filme. Aí quando chega no final, ele tá lá santificado. Basicamente o filme é esse daí. O Doutor Estranho, ele se vê na necessidade de viajar entre os multiversos. Cada multiverso tem um Doutor Estranho mais bosta do que ele em si. Aí ele vai vendo as histórias do, dos Doutor Estranho, vai dando peso na consciência e vai melhorando. Basicamente o filme é esse daí. As, as, as cenas de terror... Não sei aonde falaram que iria ter cena de terror, porque basicamente a pessoa que toma susto nesse filme é o que toma susto na Maldição de Chorona. Pra, pra não dizer toda a cena de terror, tem uma cena de terror que é bem elaborada, que eu não vou contar porque é sem spoiler. O resto, a, o resto esmagador das cenas. É, a câmera vai focando num ponto, vai no devagarzinho, aí quando chega no ponto, aparece o bicho e o som estoura, tá ligado? Aí, aí você toma... Você nem toma susto porque já é muito óbvio, tá ligado? Meu irmão de, 14, de 15 anos que assistiu o filme comigo tomou zero susto com essas cenas aí, porque é muito óbvio. É... Ah, o, o foda é que o trailer em si, ao mesmo tempo que ele mostra muito, ele mostra pouco. Porque se você vê o trailer, tem coisa no trailer que não tem no filme, a não ser que eu vi o filme errado. Porque no trailer mostra umas cenas lá, criaram umas teorias lá de acordo com as cenas, mas no filme não tem nada daquilo ali, entendeu? Aí eu não sei se por ca... no meu filme que eu fui ver, que tinha mais de duas horas, eu peguei um corte que tirou esses fi... essas cenas aí, ou o trailer foi igual o trailer disparou um suicida, entregou muito pra nos dar pouco na hora, entendeu? Aí a gente fica com o pé atrás, eu não sei. E a cena de homofobia? De homofobia não, de relacionamento homoafetivo que deu treta lá em país é homofóbico? Eu fiquei na dúvida de... Será que também eu peguei o é, um filme que tem o corte de, da cena? Porque o único momento que tem, porra, a cena de relacionamento uma afetivo é pior do que a cena de Eternos. Eu espero que eu tenha pego o um corte... O, o corte... O, o, o filme com corte, porque senão não, não faz o menor sentido. Aí uma coisa que tem no trailer e que... Eu achei ainda pior no filme é o Zutron lá do Illuminati. Isso daí tem no trailer, ele só a cara do Ultraman. Caraca, é idêntico ao Ultraman. Puta que pariu, eles são, pra... eles são tipo os... os segurança. Nossa, pode ser muito igual ao Ultraman. Eu fiquei assistindo só pensando isso daí. Aí o que poderia ser algo massa, que é os Illuminati. O trailer já entregou, então perde todo, todo o clímax. Que é diferente do Homem-Aranha. Tem o clima, ah, todo mundo sabia que ia ter os, que ia ter os três Homem-Aranha, mas no momento tinha mostrado o um trailer, então todo mundo ia com aquele pezinho atrás, e quando eles iam aparecendo, a gente ia ficou, a gente ficando tipo surpreso. Mas nesse daí já no trailer já vazou todas as informações de quem são os Illuminati. Então você vai quando aparece falar, legal. Eu já tinha visto o um trailer, então meio que cagou, entendeu? E você pensa, multiverso da loucura, o cara vai viajar uma cacetada de multiverso. Ele viaja três e acaba três, três ou quatro e acabou. E outra coisa que eu quero falar, eu não sei o que acontece desse, nesse filme aqui da Marvel em especial, porque tem momentos que o CGI é magnífico, que você pega e levanta, caralho, que CGI foda, um CGI muito bom. E tem outros momentos que você fala, caraca, eu tô jogando PS2, eu não tava sabendo. E tipo, essa, essa troca de CGI bom pra CGI ruim, Acontece às vezes na mesma cena, tá ligado? Tá lá acontecendo a cena, sabendo tá CGI foda. Mas aí passa dois segundos de cena, do nada não seja horrível. Você para e pensa, mano, o que, que tá acontecendo? E outra coisa também, se você for assistir, você vai comprar mais o, o, a Wanda lá maligna. Se você vê o Wanda Vision, 
Porque eu, como não vi, aí até eu comprar que a beleza ela tá sofrendo por não estar tá com os filhos, foi praticamente metade do filme. Porque como eu não vi Wanda Vista, então eu tenho total zero ligação com a criação desses filhos, como foi criado, coisa do tipo. Só, jogou, só jogar essa informação lá no filme pra gente e liga o foda-se. Aí vai você tendo que acompanhar a Wanda lá despirocando por causa disso daí, tá, e tá, e tá, e tô. Então, basicamente é mais do mesmo do filme da Marvel. Eu acho que o único lado maior positivo aí, porque eu pensei que nesse filme ia entrar 47 personagens, mas só que não entra 47 personagens. E os, e os que entram também, não peida no Fed. Então é, é mais do mesmo do filme da Marvel, não vai assistir, não vai a, é, procurar assistir esperando um algo a mais, um algo um diferenciado, um, um, um negócio fora do comum. E é isso aí, se você for, for procurar para ver só o filme, ah, vou passar o um tempo aqui, o um filme de ação aqui diferente, tem uns efeitos especial dele que é surreal de bonito, entendeu? Mas é isso aí, então... Eu acho que uma nota, ontem eu tinha dado 7, mas parando pra pensar, eu acho que vale uns 6, entendeu? Uns, uns 5,5, por me tornar dependente de ver WandaVision pra comprar ainda mais a vilã. E a cena de terror é bem meia tigela, é bem, caraca, é bem sem esforço, entendeu? Pra fazer algo em si terror, tem só, como eu falei, tem só apenas uma cena que vale a pena. E o final também é muito meia boca, é muito ruim, é muito, é muito filme não saber como terminar ele e meter aquele final ali, motivacional, que é muito ruim. E o Doutor Estranho também tá muito nerfado, porque to, a todo momento é falado, caraca, esse daí é o super-herói mais forte da Terra. Talvez ele seja o super-herói mais forte da Terra porque todos os outros morreram, porque caralho, toda hora que ele vai ter um embate, ele é surrado. Ele não consegue fazer o nada. O único poder que ele faz é soltar a cordinha. Talvez ele seja o maior super-herói do Beto Carreiro. Porque tá foda, tá ligado? Toda hora ele é surrado. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. Um beijo de gol pra vocês. Até a próxima análise.